Итак, какие неблагоприятные обстоятельства? Ну, вы возьмете свои, конечно же. Но я в целом на что хочу обратить внимание. Я прошу вас взять некие обстоятельства, которые достаточно долго в вашей жизни. Ну, не берите что-то, что пришло вчера или позавчера. Это мелочь. Нам какие-то глыбы сейчас нужно взять. Глыбы, глыбы серьезные. То есть это то, что держится в вашей жизни достаточно долго. И вот эти неблагоприятные обстоятельства, они всегда в судьбе человека проявляются на двух уровнях. Первый уровень – это сами внешние проблемные обстоятельства. Ну, приведите пример таких, таких как бы долго тяну, тянущихся каких-то проблемных обстоятельств. Кстати говоря, не только тянущих сейчас, извините, но и то, что как бы может периодически возникать. Ну, например, если вас уволили с работы, казалось бы, это такое, ну, кратковременное событие. А вот если уже 10 раз уволили, это тянется. Слышите, сюжет некий негативный есть за этим. Долги. Вам должны или вы должны? Вы должны. Ну вот, да, проблемные обстоятельства. Еще, еще, еще. Проблемы со взрослыми детьми. А в чем проблема? Разрушенные отношения с взрослыми детьми. Вот оно долго тянется. Да. Еще примеры проблемных обстоятельств. Одиночество, да, когда я чувствую в жизни одиночество, как бы нет отношений с другими. Это уже через всю жизнь тянется. Хорошие проблемные обстоятельства, кстати. Да, да. Еще? Как еще раз? То есть я работаю на работе, где мне не нравится. Об этом вы говорите, да? И сколько бы не меняла работу, но все равно что-то не то. Не могу себя найти, скажем так. Да? Еще? Сейчас, да. Mm. Ну, такой семейный сценарий, такая запутанная ситуация, отношение к отца к ребенку и ваши переживания по поводу их отношений друг с другом. Ну, вот у каждого из вас что-то такое есть. У кого-то, может быть, в бизнесе что-то хронически не получается, там вы хотите как-то развиться, а у вас жизнь все время есть под корень подрубает. Сколько бы вы ни пытались начинать, она раз и под корень. Вы опять что-то начинаете, она опять раз и под корень. У вас есть такие ситуации? Правительство. А что правительство? С правительством мы с вами работать не будем. Пожалуйста, уважаемые, обратите внимание, что мы будем работать как бы сами с собой. Мы же это уже выяснили. Итак, вот этот некий негативный сценарий вашей жизни, он проявлен во внешней ситуации, во внешних обстоятельствах, но еще где-то он проявлен. Где? Верно, он проявлен внутри нас в виде наших переживаний относительно этих проблемных обстоятельств. То есть еще одна сфера нашего опыта, где вот эти неблагоприятные обстоятельства судьбы проявляются, это наши проблемные переживания. Или проблемные чувства. А, приведите пример таких проблемных чувств. А? Страх, беспокойство, грусть, обида. Не, ну болезнь это не чувство. Это, это как раз обстоятельство проблемное. А вот мой страх, который я испытываю, когда болею, это чувство. Недовольство с собой, постоянное. Еще? Замкнутость, агрессивность какая-то внутренняя. Да. Чувство апатии какой-то, да. Усталости, неудовлетворенности. Ну, в общем, заметьте, пожалуйста, смотрите, что очень интересно. Что вот эти проблемные обстоятельства в каком-то смысле легко заметить в жизни. Хотя и тоже не так просто. Гордыня, кстати, их не замечает. Потому что для гордыни всегда другие виноваты, она свои обстоятельства не замечает. Вот. Но сложнее заметить вот эти проблемные чувства, с которыми я живу. Но я вас уверяю. 
У каждого из вас есть какой-то, как вам сказать, ну, какие-то такие повторяющиеся чувства, которые вы постоянно испытываете, проблемные. Вот кто-то за, застрял, например, в чувстве собственной неполноценности. У него оно постоянно раз там и вылазит, потом опять раз, опять вылазит. Он, в общем-то, всю жизнь с ним живет. Оно то исчезает, то появляется. Кто-то живет постоянно во внутреннем чувстве агрессии к другим. Такой, знаете, вот такой, какой, такой недоверие и агрессия. Кто-то живет в чувстве вины. Это, знаете, такой, как фон такой моей внутренней жизни. Он меня сопровождает. Кто-то живет, ну что там еще осталось? Нет. Жадность, обида, например. Да, верно. Страх какой-то. Поднимите руку, кто замечает, что внутри вас есть такие повторяющиеся ваши эмоции. Ох, уважаемые, я вам хочу кое-что сказать. Только внимательно послушайте. Мы же с вами уже сказали что когда вот это что-то неблагоприятное приходит в мою жизнь, сейчас где-то у нас тут был рисунок, ладно, я заново нарисую. Есть я, есть мир. И вот в мою жизнь пришли какие-то неблагоприятные обстоятельства, проблема. Мне она не нравится, я хочу на нее воздействовать. Это первая позиция. Позиция недоверия к жизни, гордыня, желание подчинить себе жизнь. Но второй взгляд доверия означает другое понимание законов жизни. Понимание, что в жизни есть вертикальные измерения, есть некий высший источник всего сущего. Такой некий духовный взгляд как бы на картину мира. И э, этот духовный источник высший обладает вот этой силой любви, которая проявлена здесь в этом мире. И второй взгляд доверия означает, что я понимаю, что в моей жизни действуют не вот эти проблемные обстоятельства, а действует некая высокая энергия через них, которая заботится обо мне дает мне возможности. Слышите? Два разных взгляда на жизнь. Или взгляд материалиста. Кстати, фундаментальный закон материи, который открыли физики, называется закон усиления энтропии. Знаете, что это такое? Энтропия – это хаос. То есть, иначе говоря, все материальное, оно будет разрушаться. Это природа материи. Вот вы машину поставьте там во дворе, там она сезон постоит, и что? Она будет такая же, как и тогда, когда вы ее купили? Нет. Там уже какая-то ржавчина где-то появится. Еще сезон постоит, знаете, уже больше будет. Если вы дом не ремонтируете, что с ним будет? Он что, лучше станет? Или он будет разрушаться? Мать, природа материи, разрушение. Наши любимые вещи, мы что, их бесконечно носим? И они от этого еще красивее и крепче становятся? Или как? Изнашиваются. Закон усиления энтропии, дорогие. Да? Вот если мы боимся разрушения, что жизнь у нас постоянно разрушает что-то, это взгляд материалиста. Такой сиюминутный взгляд. Но взгляд как бы более такой широкий, понимание, что действует другая энергия в этом мире, которая созидает возможности. Да, что-то разрушается, но вместо этого дается что-то большее. Это другой совершенно взгляд. И мы с вами сейчас, как договорились, попробуем попрактиковать вот этот второй взгляд. Внешне вам кажется, что вот эти неблагоприятные обстоятельства, которые вы имеете, они разрушают вас. Они дают вам плохие чувства. Они крадут у вас какие-то внешние возможности. Вот. Это взгляд материалиста. Мы с вами сейчас постараемся в эту же самую ситуацию, с которой вы живете уже не один год, возможно, внести другую модель сознания, которую мы с вами очень плавно старались освоить до перерыва. И вот если вы это сделаете, случится чудо. Знаете, какое? А примерно такое же, когда вы парус разворачиваете к ветру, и он вдруг мгновение наполняется, и просто сила появляется. 
и все мгновенно начинает меняться. Мы с вами хотим сейчас повзаимодействовать вот с этой настоящей энергией жизни, которая творит весну, которая проявляется через солнце, где изобилие возможностей и никакого дефицита. Мы хотим с ней повзаимодействовать. Но один момент. К этой силе можно открыться только через модель сознания правильную, никак иначе. Через эту тонкую энергию нашего ума, 